സി പി ഐ എം ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് പ്രൗഢഗംഭീരമായ സമാപനം ബി ജെ പി നയങ്ങളെ ചെങ്കൊടുക്കീഴിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി സിൽവർ ലൈൻ എതിർപ്പിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധരെ വിശ്വസിക്കുന്ന നിലയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ മാറിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ചെങ്കോട്ടയായ കണ്ണൂരിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് ഉജ്ജ്വല സമാപനം സമാപന സമ്മേളന വേദിയായ ജവഹർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ജനസാഗരം സംഘാടനത്തിലെ മികവ് സമാപന സമ്മേളനത്തിനും പ്രകടനം പാർട്ടിയിൽ വ്യത്യസ്ത ചേരികളുണ്ടെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രമിച്ചെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അഖിലേന്ത്യ നയമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ പാർട്ടിയുടെയും നയം വികസന നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ല കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അത് തടഞ്ഞു കളിയാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പിപ്പിടി കാട്ടി അതിന്റെ മേലെ ഭയന്നു പോകുന്നവരല്ല ഞങ്ങളൊന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിന് വാശി സർക്കാരിനെ തകർക്കാൻ സംസ്ഥാനത്ത് കോലിബി സഖ്യം കോൺഗ്രസുകാർ പോലും പദ്ധതിയെ അനുകൂലിക്കുന്നുവെന്നും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ എതിർക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയമാണ് ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് സമരം ചെയ്യുകയാണ് ഒരു കോലിബി സഖ്യം വിപുലമായ രൂപത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിനെ തകർക്കാനാണ് സംഘപരിവാറിനെതിരെ മതേതര ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി കേരളം രാജ്യത്തിന് മാതൃകയെന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരി സംസ്ഥാന പാർട്ടിയുടെ വികസന നയത്തിൽ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് വിയോജിപ്പുണ്ട് എന്ന വാർത്തകളെ തള്ളാനും സമാപന സമ്മേളനം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഉപയോഗിച്ചു ട്വന്റി ഫോർ കണ്ണൂർ സീതാറാം യെച്ചൂരി മൂന്നാം തവണയും സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തുടരും മൂന്നാം ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത എൺപത്തിയഞ്ചംഗ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയാണ് യെച്ചൂരിയെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് എ വിജയരാഘവൻ അടക്കം പതിനേഴംഗ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയെയും പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തു പ്രതിസന്ധി കാലത്ത് പാർട്ടിയെ നയിക്കുക എന്ന നിർണായക ദൗത്യമാണ് യെച്ചൂരിക്ക് മുന്നിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ നിർണായക ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ സി പി ഐ എം നേരിടും പ്രാദേശിക പാർട്ടികളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച ബി ജെ പി ചെറുത്താമണ നയം സി പി ഐ എം രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂല്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച അറിയാതെ പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങളും മെനയാൻ ശേഷിയുള്ള സീതാറാം യെച്ചൂരിയെ തന്നെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുത്തു ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധി കാലത്ത് പാർട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ദൌത്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ പാർട്ടി സജ്ജമെന്ന് യെച്ചൂരി പ്രതികരിച്ചു and these challenges are mounting they are mounting to the secular democratic character of the indian republic they are mounting to stop and thwart the advance of the people struggles and class struggles in india and we shall face all these uh, challenges resolutely ldf convener a vijay raghavan bengal il ninnum dr ramachandra dom ashok davla ennivarana pudiyadai pb like therinjadukapetada party elpikana thirmanangal nadappaakan shramikkumenna എ വിജയരാഘവൻ പ്രതികരിച്ചു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ മുൻകൈ എടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ പാർട്ടി പ്രവർത്തകൻ്റെ ചുമതല ആ ചുമതല നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം കേരളത്തിൽ നിന്നും കെ എൻ ബാലഗോപാൽ പി രാജീവ് പി സതീദേവി സി എസ് സുജാത എന്നിവരടക്കം പതിനേഴ് പേരെയാണ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് ട്വന്റി ഫോർ കണ്ണൂർ ദളിത് വിഭാഗങ്ങളെ പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുന്നുവെന്ന വിമർശനത്തെ സി പി ഐ എം ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസോടെ മറികടന്നു ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന നേതാവ് ഡോക്ടർ രാമചന്ദ്ര ദോം സി പി ഐ എം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോയിലെ ആദ്യ ദളിത് പ്രതിനിധിയായി പുതുതായി ഇടം പിടിച്ചു പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ കേരളത്തിലെ പ്രാതിനിധ്യം മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നപ്പോൾ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് വനിതകൾ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർ ഇടം പിടിച്ചു സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിലെ ദളിത് പ്രാതിനിധ്യം സംബന്ധിച്ച വിമർശകരുടെ ആക്ഷേപങ്ങളെ ത്രിപുര മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും തലമുതിർന്ന ആദിവാസി നേതാവുമായിരുന്ന ദശരഥ ദേവിന്റെ പേര് വെച്ചാണ് സി പി ഐ എം പ്രതിരോധിക്കുക പതിവ് സംഘടനാ തലത്തിൽ അടിമുടി നവീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ ആദ്യമായി ഒരു ദളിത് പ്രതിനിധിയും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ ഇടം
രാമചന്ദ്ര ദോമിന്റെ വാക്കുകളിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത് and vast majority of the working class and peasantry are from the socially and economically marginalized sections of the society kendra committee le anga sankhya 94 il ninnum 85 ay kurangengilum varitha pradhinithyathil vardhanam undayi 15 vanithagalana kendra committee ullada kerala til ninnum pudhiyadai ettiya p sadhi devi c s sujatha ennivaradakkam naalu vanithagal nilavil cpm kendra committee ilunda 24 kannur ബി ജെ പിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ അണിനിരക്കുക മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം അശോക് ദാവ്ലെ ജനാധിപത്യം പുലരാൻ അക്ഷീണമായി പരിശ്രമിക്കുമെന്നും അശോക് ദാവ്ലെ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് വെരി ഗ്രേവ് ഡേഞ്ചർ ഓഫ് ദി ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി ഓൾ ഓവർ ദി കൺട്രി ടു സേവ് ഡെമോക്രസി ടു സേവ് സെക്യുലറിസം ടു സേവ് ദ ലൈവ്ലിഹുഡ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ദിസ് ഹോൾ ദിസ് ചാലഞ്ച് ദി പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ഇൻ കണ്ണൂർ ഹാസ് ടേക്കൺ അപ്പ് all of us will bend every single energy of ours to see that this challenge is met and this uh, this thing is defeated so we are going to uh, work overtime for this all over the country so that is what uh, my reaction will be mc joseph in vida മുതിർന്ന സി പി ഐ എം നേതാവും വനിതാ കമ്മീഷൻ മുൻ അധ്യക്ഷയുമായ എം സി ജോസഫൈൻ അന്തരിച്ചു കണ്ണൂരിലെ എ കെ ജി ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം എഴുപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനിടെ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ അഖിലേന്ത്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റായും ജി സി ഡി എ അധ്യക്ഷയായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി യുവജന മഹിളാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് ജോസഫൈൻ പൊതുരംഗത്തെത്തിയത് മൃതദേഹം വിലാപയാത്രയായി അങ്കമാലിയിലെത്തിച്ചു രാത്രി പത്ത് മണിയോടെയാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും മൃതദേഹം വീട്ടിലെത്തിച്ചത് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ റോജി എം ജോൺ എം എൽ എ തുടങ്ങിയവർ വീട്ടിലെത്തി അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു രാത്രിയിലും ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരും അടക്കം നിരവധി പേരെത്തി നാളെ അങ്കമാലി ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലും സി എസ് എ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലും പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക ശരീരം കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിന് വിട്ടുനൽകും സി പി ഐ എമ്മിലെ വനിതാ മുഖങ്ങളിൽ പ്രധാനിയാണ് എം സി ജോസഫൈൻ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തോട് എന്നും കലഹിച്ച ജോസഫൈൻ എം എ ജോണിന്റെ പരിവർത്തനവാദി കോൺഗ്രസിൽ നിന്നാണ് സി പി ഐ എമ്മിൽ എത്തുന്നത് പാർട്ടി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്നു ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ അഖിലേന്ത്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാണ് അങ്കമാലി കല്ലറയിൽ ഞങ്ങളുടെ സോദരർ ഉറങ്ങുന്നെങ്കിൽ ആ കല്ലറയാണ് എക്കട്ടായം പകരം ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും വിമോചന സമരകാലത്തെ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യം ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് പാർട്ടിയെ അകറ്റി നിർത്തിയ ദശാബ്ദങ്ങൾ പരിവർത്തനവാദി കോൺഗ്രസ് നേതാവായ പി എ മത്തായിയും ഭാര്യ എം സി ജോസഫൈനും അതേ അങ്കമാലിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെങ്കുടി പിടിക്കാനെത്തി പിന്നീട് സി പി എമ്മിന്റെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വനിതാ മുഖമായി മാറി ജോസഫൈൻ സി പി ഐ എം അങ്കമാലി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗമായി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ അവർ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം വരെയായി വിഭാഗീയത കൊടികുത്തി വാണ കാലത്ത് വി എസ് ചേരിയിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പാർട്ടിയെ ഉറച്ചു നിർത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു വിഭാഗീയ സമയം പിണറായി വിരുദ്ധിയായ ജോസഫൈനെ പക്ഷ ശേഷം ഔദ്യോഗിക പക്ഷം ശത്രുവായി പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചെങ്കിലും അവർ പരാജയപ്പെട്ടു നിലവിലെ പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയക്കാരിൽ നിന്ന് തീർത്തും വിഭിന്നയായിരുന്നു ജോസഫൈൻ എന്തിനോടും പൊടുന്നനെയുള്ള പ്രതികരണം അവരുടെ സ്വതസിദ്ധ ശൈലിയായിരുന്നു അത് പലകുറി പാർട്ടിക്കകത്തും പുറത്തും ചർച്ചയായി സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ജി സി ഡി എ ചെയർപേഴ്സൺ എന്നീ പദവികളും ജോസഫൈനെ സി പി ഐ എം ഏൽപ്പിച്ചു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സണായിരിക്കെ പരാതിക്കാരിയായ യുവതിയോട് നടത്തിയ മോശം പരാമർശത്തിന്റെ പേരിൽ സി പി ഐ എം തന്നെ അവരോട് സ്ഥാനമൊഴിയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷന്റെ അഖിലേന്ത്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ് മനു മത്തായിയാണ് ഏകമകൻ പാർട്ടി വിലക്ക് ലംഘിച്ച് സി പി ഐ എം സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത കെ വി തോമസിനെതിരെ കടുത്ത നടപടി വേണമെന്ന നിലപാടിൽ കെ പി സി സി അച്ചടക്ക സമിതി യോഗം നാളെ ചേർന്ന് കെ വി തോമസിനെതിരായ നടപടി തീരുമാനിക്കുമെന്ന് എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം കുരിശിലേറ്റിയാലും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്നായിരുന്നു കെ വി തോമസിന്റെ പ്രതികരണം 
പാർട്ടിയെയും നേതൃത്വത്തെയും പരസ്യമായി അവഹേളിച്ച കെ വി തോമസിനെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന കടുത്ത നിലപാടിലാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഗുരുതര അച്ചടക്ക ലംഘനം നടത്തിയ കെ വി തോമസിനോട് മൃദു സമീപനം പാടില്ലെന്നും സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു സി പി എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ എന്തുകൊണ്ട് പോകണ്ട എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പാർട്ടി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതാണ് ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അത് ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തത് തെറ്റാണ് മാത്രമല്ല ശശി തരൂർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുകയും തോമസ് മാഷി ലംഘിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആക്ഷൻ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് ശശി തരൂരിനോടും കൂടെ ചെയ്യുന്നൊരു തെറ്റായിരിക്കും പാർട്ടി പങ്കെടുക്കരുത് ആ തീരുമാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി അദ്ദേഹം ആ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുക വഴി കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കെ വി തോമസിനെതിരായ നടപടി നാളെ അച്ചടക്ക സമിതി യോഗം ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള എ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കി നടപടി ക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ പാർട്ടിക്ക് അദ്ദേഹം എ സി സി മെമ്പറാണ് എ സി സി മെമ്പർമാരെ പുറത്താക്കുന്നതിന് ചില നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് നടപടി എടുക്കുന്നതിന് അപ്പം ആ നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പി സി സിയുടെ ശുപാർശ എ സി സി പ്രസിഡന്റിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് എ സി സി പ്രസിഡന്റ് ആ കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും വൈകാതെ അച്ചടക്ക സമിതി അധ്യക്ഷന് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഓശാന പുതിയ പ്രതീക്ഷയെന്നായിരുന്നു കെ വി തോമസിന്റെ പ്രതികരണം കുരിശിലേറ്റിയാലും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്നും കെ വി തോമസ് വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം തനിക്കെതിരെ എന്ത് നടപടി കോൺഗ്രസ് എടുക്കുമെന്ന് നോക്കാമെന്ന് കെ വി തോമസ് സി പി ഐ എം ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ സെമിനാറിനാണ് പോയത് പോകരുതെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് കോൺഗ്രസ് ശൈലിയല്ല ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് വിലക്ക് ലംഘിച്ചതെന്നും കെ വി തോമസ് പറഞ്ഞു കെ സുധാകരൻ കോൺഗ്രസുകാരനായത് എപ്പോഴാണെന്നും കെ വി തോമസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി ഞാൻ പോകണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒളിപ്പിക്കാനാണ് പറയേണ്ടത് അതിന് എനിക്കെതിരായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ അഭിഷേകം ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് തീരുമാനം എടുപ്പിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല അല്ല എന്നോട് അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭീഷണി ഉണ്ടായി പിന്നീട് പിന്നീട് പോയാൽ പുറത്ത് അങ്ങനെ എന്നോട് പറയാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡി സി പ്രസിഡന്റായിട്ട് പതിനഞ്ച് വർഷം ഇരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഒരാളെ പോലും പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല അത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്കാരമല്ല നമുക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം അത് പറ പറയേണ്ട വേദികൾ പറയ പറയണം എന്നല്ലാതെ അത് വായടിച്ച് കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല കെ സുധാകരൻ ഇപ്പോഴാ കോൺഗ്രസ് ആയത് കെ സുധാകരൻ ഇപ്പോഴാ കോൺഗ്രസ് ആയത് ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് അയാളാണ് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ കാവ്യ മാധവന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ബുധനാഴ്ച അസൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ നാളെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാനാകില്ലെന്ന് കാവ്യ മാധവൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ അറിയിച്ചു ഇതിനിടെ കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘം മഞ്ജു വാര്യരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി നേരത്തെ ലഭിച്ച പ്രതികളുടെ ശബ്ദ സാമ്പിളുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായിരുന്നു നടപടി ചെന്നൈയിൽ നിന്നും തിരികെ എത്താത്തതിനാൽ നാളെ ഹാജരാകാൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് കാവ്യ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ അറിയിച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്യൽ മാറ്റിവെക്കണമെന്നും ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് ആലുവയിലെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാണെന്നും കാവ്യ മാധവൻ അന്വേഷണ സംഘത്തെ അറിയിച്ചു കാവ്യയുടെ ആവശ്യം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ സാക്ഷിയായാണ് കാവ്യ മാധവനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സാക്ഷിയായ സ്ത്രീകളെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിപ്പിക്കരുതെന്നാണ് ചട്ടം ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കാവ്യയുടെ കൂടി സൗകര്യം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തേടിയത് ഇതിനിടെ കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘം മഞ്ജു വാര്യരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രത്യേക സംഘം ഡി വൈ എസ് പി ബൈജു പൗലോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു നടപടി ബാലചന്ദ്രകുമാർ ഹാജരാക്കിയ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിലുള്ളത് ദിലീപിന്റെ ശബ്ദമാണെന്ന് മഞ്ജു വാര്യർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ദിലീപിന് പുറമെ അനൂപ് സുരാജ് അടക്കമുള്ളവരുടെയും ശബ്ദം മഞ്ജു തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്ന ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളിലും മഞ്ജുവിൽ നിന്നും വ്യക്തത തേടിയിട്ടുണ്ട് എസ് ശ്രീകാന്ത് ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെയും കുരിശുമരണത്തിന്റെയും സ്മരണ പുതുക്കി വിശുദ്ധ വാരാചരണത്തിന് തുടക്കമായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജെറുസലേം പ്രവേശനത്തിന്റെ ഓർമ്മകളുമായി ഇന്ന് ഓശാന ഞായർ ആചരിക്കുകയാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ രാവിലെ മുതൽ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക കുർബാന നടന്നു
പരിശുദ്ധ പിതാവ് അന്തിമമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതുമായ ഏകീകൃത രീതിയിലാണ് നാം ഇന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം പാളയം സെന്റ് ജോസഫ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ കത്തീഡ്രൽ നടന്ന തിരുകർമ്മങ്ങൾക്ക് ലത്തീൻ അതിരൂപത ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ തോമസ് ജെനറ്റോയും പട്ടം സെന്റ് മേരീസ് കത്തീഡ്രൽ നടന്ന ചടങ്ങുകൾക്ക് കർദിനാൽ മാർ ബസേലിയോസ് ക്ലിമീസ് കാതോലിക്ക ബാവയും നേതൃത്വം നൽകി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ ജോസഫ് കളത്തിപ്പറമ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു എറണാകുളം സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് കത്തീഡ്രലിലെ ചടങ്ങുകൾ കോട്ടയം തിരുവാർപ്പ് മർത്തഷ് മുനി യാക്കോബായ സുരിയാനി പള്ളിയിൽ യാക്കോബായ സഭ മെത്രാപൊളിറ്റൻ ട്രസ്റ്റി ജോസഫ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് മെത്രാപൊലിത്ത നേതൃത്വം നൽകി സി എസ് ഐ സഭാധ്യക്ഷൻ ബിഷപ്പ് ധർമ്മരാജ റസാലം മാർത്തോമ സഭാധ്യക്ഷൻ തെയോഡോഷിസ് മാർത്തോമൻ മെത്രാപൊലിത്ത ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ മാധ്യമ വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ യുഹന്നാൻമാർ ഡി എസ് കോറസ് മെത്രോപൊലിത്ത ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് ചക്കാലയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയവർ വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിലെ ചടങ്ങുകൾക്ക് കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ദേവാലയങ്ങളിലെ തിരുകർമ്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം എളിമയുടെ രാജാവിന് സ്തുതിപാടിയാണ് വിശ്വാസികൾ കുരുത്തോലകളുമായി വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളിലും കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയായിരുന്നു വിശുദ്ധവാര കർമ്മങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തവണ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയതിനാൽ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിൽ ഏകീകൃത കുർബാനയ്ക്ക് തുടക്കമായി കൊച്ചി സെന്റ് മേരീസ് ബസലിക്ക പള്ളിയിൽ കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി ആദ്യ ഏകീകൃത കുർബാനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ആന്റണി കരിയിൽ ചടങ്ങുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു സിറോ മലബാർ സഭയുടെ സിനഡ് തീരുമാനപ്രകാരം ഏകീകൃത കുർബാനയ്ക്ക് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലും തുടക്കം കുറിച്ചു പ്രതിഷേധം പ്രതീക്ഷിച്ച് വൻ പോലീസ് സന്നാഹം സെന്റ് മേരീസ് ബസലിക്കയിൽ സജ്ജരായിരുന്നു ആറര മണിയോടെ കർദിനാൽ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പള്ളിമുറ്റത്തെത്തി കുരുത്തോല വഞ്ചരിപ്പിനും പ്രദക്ഷിണത്തിനും ശേഷം കുർബാനയ്ക്കായി പള്ളിയിൽ പ്രവേശിച്ചു തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സിരഡിന്റെ സർക്കുലർ വിശ്വാസികളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു തുടർന്ന് അൽത്താരാഭിമുഖമായി കർദിനാൽ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി കുർബാന അർപ്പിച്ചു വിമത വൈദികയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് കുർബാനയിൽ നിന്ന് ബിഷപ്പ് ആന്റണി കരീർ വിട്ടുനിന്നാണ് സൂചന ഏകീകൃത കുർബാന നടപ്പാക്കാൻ എട്ടുമാസത്തെ സാവകാശം വേണമെന്ന നിലപാടിൽ വൈദികർ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് വൈദികരുടെയും അൽമായരുടെയും സന്നസ്ഥരുടെയൊക്കെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കാലപ്പരിധി ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് എങ്കിലും നിയമമാഴ്ച ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും അഭിമന്യു ആന്നി കരിൽ മെത്ര പോലീത്തായുടെ തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിക്കാനുണ്ടായത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ഏകീകൃത കുർബാന നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരായ പ്രതിഷേധം കണക്കിലെടുത്ത് രാവിലെ മുതൽ എറണാകുളം സെന്റ് മേരീസ് ബസലിക്കയിൽ വൻ പോലീസ് സന്നാഹം ഒരുക്കിയെങ്കിലും ഓശാന ചടങ്ങുകൾ സമാധാനപരമായിരുന്നു ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി ട്വന്റി ഫോർ ബ്രാൻഡ് അവാർഡുകളും ഐക്കൺ ഓഫ് ദിയർ അവാർഡുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചു ബിസിനസ് രംഗത്തെ മികവിന് സംരംഭകർക്ക് നൽകുന്നതാണ് ട്വന്റി ഫോർ ബ്രാൻഡ് അവാർഡുകൾ വിവിധ മേഖലകളിൽ വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ നൽകിയ വ്യക്തികളെ ആദരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ട്വന്റി ഫോർ ഐക്കൺ ഓഫ് ദിയർ പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നത് കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് റീറ്റെയിൽ ട്വന്റി ഫോർ ബ്രാൻഡ് പുരസ്കാരത്തിന് മൈജി ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എ കെ ഷാജി അർഹനായി ഫുഡ്വെയർ രംഗത്തെ മികച്ച സംരംഭകനുള്ള പുരസ്കാരത്തിന് വി കെ സി ഗ്രൂപ്പ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ വി കെ സി റസാഖ് അർഹനായി മികച്ച എജ്യൂടെക് കമ്പനിക്കുള്ള ട്വന്റി ഫോർ ബ്രാൻഡ് പുരസ്കാരം നയന്റി പ്ലസ് മൈ ട്യൂഷൻ ആപ്പ് ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് ഡയറക്ടർ വിൻജിഷ് വിജയ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് സിഇഒ സ്മിജയ് ഗോകുൽദാസ് മെഡിക്കൽ എജ്യൂടെക് വിഭാഗത്തിൽ ട്വന്റി ഫോർ ബ്രാൻഡ് അവാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയത് സൈലം ലേണിംഗ് ആപ്പ് സിഇഒ ഡോക്ടർ അനന്തു എസ് ഡയറക്ടർ ലിജേഷ് കുമാർ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ വി പി പ്രവീൺ ഡയറക്ടർ വിനേഷ് കുമാർ ഡയറക്ടർ ഷവാദ് കെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ രംഗത്തെ മികവിന് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനെസിനുള്ള ട്വന്റി ഫോർ ബ്രാൻഡ് അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത് ഏവാസ് ആയുർവേദിക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അനില സോജന് ജൈവ വള നിർമ്മാതാക്കളായ സ്പൈസസ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാൻ എൻ ആർ ജെയ്മോനാണ് ട്വന്റി ഫോർ ബ്രാൻഡ് അവാർഡിന് അർഹനായത് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വിഭാഗം ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സിഇഒ എം വി തോമസ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായി അപ്പാരൽ വിഭാഗത്തിൽ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് നോർത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ഫൗണ്ടർ ആൻഡ്
വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കെമിക്കൽ കമ്പനി വിഭാഗത്തിൽ ട്വന്റി ഫോർ ബ്രാൻഡ് പുരസ്കാരം നേടിയത് ഡാം ഷുവർ എക്സ്പേർട്ട് ബിൽ കെയർ സിഇഒ മുന്നവർ കെ മലബാർ ടി എം ടി ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് ചെയർമാൻ കെ പി ഉമർ സ്റ്റീൽ ബാസ് മാനുഫാക്ചറർ വിഭാഗത്തിൽ ട്വന്റി ഫോർ ബ്രാൻഡ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായി മലബാർ മിൽമ ചെയർമാൻ കെ എസ് മണി ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് വിഭാഗത്തിൽ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായി കൺസ്ട്രക്ഷൻ വിഭാഗത്തിൽ ട്വന്റി ഫോർ ബ്രാൻഡ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് മാർക്കർ ബിൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ മെഡിക്കൽ സ്ക്രൈബിംഗ് ആൻഡ് കോഡിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് എം ഡി അലമീൻ ആർ ട്രെയിനിംഗ് ഡയറക്ടർ അസ്ഹർ സാദിഖ് സാഹിത്യ രംഗത്തെ മികവിനുള്ള ട്വന്റി ഫോർ ഐക്കൺ ഓഫ് ദ ഇയർ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് എഴുത്തുകാരൻ ബെന്യാമിൻ സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ട്വന്റി ഫോർ ഐക്കൺ ഓഫ് ദ ഇയർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഇന്ദ്രൻ സിൻ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ഫാദർ ഡേവിസ് ചിറമേൽ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ നൂതന പ്രവണതകൾ ചികിത്സയിൽ ആവിഷ്കരിച്ച ഡോക്ടർ ജ്യോതി ദേവ് കേശവദേവ് ട്വന്റി ഫോർ ഐക്കൺ ഓഫ് ദ ഇയർ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായി കായിക രംഗത്ത് മികവ് തെളിയിച്ചവർക്കുള്ള ട്വന്റി ഫോർ ഐക്കൺ ഓഫ് ദ ഇയർ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് വി പി സുഹൈർ നാളെ വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും എറണാകുളം കോതമംഗലത്ത് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പുരയിടത്തിൽ നിന്ന് കൂറ്റൻ രാജവെമ്പാലയെ സാഹസികമായി പിടികൂടി വടാട്ടുപാറ റോക്ക് ജംഗ്ഷനിൽ കുട്ടപ്പൻ ഗോപാലന്റെ പുരയിടത്തിലാണ് വൈകിട്ടോടെ രാജവെമ്പാലയെ കണ്ടത് വനംവകുപ്പിന്റെ കോടനാട് സെഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ ജെ ബി സാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വനപാലകർ എത്തി രാജവെമ്പാലയെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു ഇവിടെ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർത്തിയാകുന്നു നമസ്കാരം